সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি ভালো আছো বাসাতেই আছো নিয়মিত পড়াশোনা করছো গ্রুপের ভিডিও ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখছো ভিডিও ক্লাসে যে সব কথা বলা হচ্ছে সেগুলো শুনছো যে সব কাজ দেওয়া হচ্ছে সে সব কাজ করছো এবং পরীক্ষাগুলো নিয়মিত অংশগ্রহণ করছো পরীক্ষাগুলো নিয়মিত অংশগ্রহণ করলে যে ক্লাসগুলো না হচ্ছে বা যে ক্লাসগুলো না হয়েছে সেই ক্লাসগুলো পড়াগুলো চর্চা করা হয় সুতরাং ক্লাস দেখার পাশাপাশি গ্রুপের যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে অবশ্যই সেই পরীক্ষাগুলো অংশগ্রহণ করবে এবং সেই পরীক্ষাগুলোর খাতা ছবি তুলে খুবই প্রস্তুত করবে তাতে হয় কি যে টিচাররাও দেখতে পারে যে তুমি কীরকম পরীক্ষা দিচ্ছ বা আদৌ পরীক্ষা দিচ্ছ কি না তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না সুতরাং ক্লাসের ভিতরে থাকা এবং গ্রুপে পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আসলে এই সময়টাকে ব্যয় করা হচ্ছে যাই হোক গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করব আমাদের দেশে নানা ধরনের দুর্যোগ হয় আমরা গত ক্লাসগুলোতে দেখেছি যে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে এর মধ্যে কিছু কিছু দুর্যোগ আছে যেগুলো ভয়াবহতা অনেক বেশি কিছু কিছু দুর্যোগ আছে যেগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে এমনই কিছু দুর্যোগ নিয়ে আলোচনা করব তো এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা প্রথমে দেখব যে ভূমিকম্প সম্পর্কে ভূমিকম্প নাম শুনলেই কেমন যেন আনন্দ হয়ে যায় কারণ এটা এমন একটা দুর্যোগ যে এই দুর্যোগের কোনো পূর্বাভাস নয় যেগুলো সম্পর্কে কিন্তু আগে থেকে ধারণা পাওয়া যায় না বা যেগুলো নিয়ে প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতা নেই এরকমই একটা দুর্যোগ হচ্ছে ভূমিকম্প তো ভূমিকম্পে ভূমিকম্পর যে তোমাদের টপিকসটা আছে সেখান থেকে আমি তিনটা প্রশ্ন দিয়েছি দুইটা ছোট এবং একটা বড় ছোট দুই প্রশ্নটা হচ্ছে যে ভূমিকম্প কেমন ধরনের হয়ে থাকে আর দ্বিতীয় ছোট প্রশ্নটা হচ্ছে যেটা ক এবং খ হিসেবে আসতে পারে যে বাংলাদেশে কোন কোন এলাকা ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে স্পেসিফিকভাবে কিছু কিছু এলাকা ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কারণ সব এলাকাগুলো আসলে ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে নয় আর বড় প্রশ্ন যেটা ক বা খ হিসেবে আমি ইম্পর্টেন্ট দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দাও কারণ ভূমিকম্প আমরা জানি যেমন একটা দুর্যোগ যেটা ভয়াবহতা আসলে তাৎক্ষণিকভাবে ভয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেই ভয়াবহতা মাত্রাটা বোঝা যায় তো প্রথমে আমরা আর দেখি যে আর্ট কোয়েকটা কি হোয়াট ইস দ্য ডেফিনেশন অফ আর্ট কোয়েক এটা তোমাদের বইয়ে দেওয়া হয় জাস্ট জানার জন্য আমি বলছি যে আকস্মিক কোনো এলাকা যখন মৃদু মাঝারি বা প্রবলভাবে কেটে ওঠে সেই ঘটনাগুলোকে বলা হয় ভূমিকম্প এই ভূমিকম্প আকর্ষিত হতে পারে এই ভূমিকম্প অল্প সময়ের মধ্যে হতে পারে জোরে মাঝারি বা আসতে হতে পারে এই ধরনের উদ্দেশ্যে কম্পকে বলা হয় ভূমিকম্প ভূমিকম্প তাহলে কেমন ধরনের হতে পারে ভূমিকম্প মৃদু হতে পারে ভূমিকম্প মাঝারি হতে পারে ভূমিকম্প বা প্রবল হতে পারে অর্থাৎ মৃদু भयभवता भूमिकम्प दीर्घ समय बढ़ना जलोश्वासर मत सूतरा भूमिकम्प तात्विक आज अल्प समय आई समय सूतरा खुद ही अल्प समय भूमिकम्प घटे थे दु नम्बर हे सब चे बी ध्वसज्ञ घटाय पृथ्वी इतिहास देखा गया है जो भूमिकम्प एम एक दुर्योग ये दुर्योग अल्प समय कैक सेकेंड बा कैक मिनटर मध्य एक सभ्यता के लिए कर दिए एक सभ्यता के ध्वस कर दिए एक सभ्यता के मटर नीचे चेपे फिर इधानी देखा जाए पृथ्वी अनेक देखा जाए अल्प समय भूमिकम्पे कैकटा नगर इन 
ধ্বংস হয়ে গেছে সুতরাং সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযোগ্য ঘটা হচ্ছে ভূমিকম্প তিন নম্বর বলা হচ্ছে যে ভূমিকম্পের আগাম সতর্ক সংকেত নাই ঘূর্ণিঝড় আসছে আয়ের আসছে নার্গিস আসছে বিভিন্ন ধরনের ঘূর্ণিঝড় আসছে আমরা কিন্তু আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি বলছি টিভিতে রেডিওতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কিন্তু এই আর্থকোয়েকের কোন পূর্বাভাস দেওয়া যায় না ফলে যেহেতু পূর্বাভাস দেওয়া যায় না আসলে এই দুটো সঙ্গে ধারণা পাওয়া যায় না আর যেহেতু ধারণা পাওয়া যায় না তুমি সতর্ক হতে পারছো না রক্ষা করতে পারছো না নিজেকে সুতরাং এটার ভয়াবহতা আগে বলো যে এটার ভয়াবহতা মারাত্মক